ലൈവ് വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിജയകൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി പുനലൂർ പത്രം ജ്വല്ലറി പുനലൂർ പാലിത്ര ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി പുനലൂർ തോട്ടുകടവിൽ പുനലൂർ ജോസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പുനലൂർ ദേവാ സ്റ്റാർ ഹോംസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം സ്വപ്ന സമാനമാക്കുവാൻ ദേവാ സ്റ്റാർ ഹോംസിൽ വശ്യചാരുതയാർന്ന വർണ്ണവിസ്മയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു മോഡൽ ആർ കിച്ചൺ പ്ലംബിംഗ് ടൈൽസ് സാനിറ്ററി പെയിന്റ് ഫർണിച്ചർ ഗ്രാനൈറ്റ് സിമെന്റ് സി പി ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ദേവാ സ്റ്റാർ ഹോംസ് ആയുശ്രീ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ കോളേജ് സോറിയാസിസ് എക്സിമ മറ്റ് അലർജി രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ വർഷങ്ങളായി ദുബൈയിലായിരുന്നു ജോലി അടുത്ത സോറിയാസിസ് എന്ന അസുഖം പിടിപെട്ടു നാല് വർഷം ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സയായിരുന്നു മാറാതെ വന്നപ്പം നേരെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നു പത്തനാപുരത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്നറിയാം ആ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോയി കാണിക്കുക ഡോക്ടറി അസുഖം മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഈ ഡോക്ടർ രണ്ട് മാസം ചികിത്സ കൊണ്ട് എന്റെ അസുഖം മാറി തിരിച്ച് ഞാൻ ദുബൈ പോവുകയും ചെയ്തു ആയുശ്രീ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ കോളേജ് വ്യാപാര ഭവൻ ടൗൺ മുസ്ലിം പള്ളിക്ക് സമീപം പത്തനാപുരം സുവർണാവസരം സുവർണാവസരം ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് ആഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദായകരമായി സ്വന്തമാക്കാൻ സുവർണാവസരം പുനലൂർ ഇടിമെഡിക്കൽ ജൂവലറിൽ ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ വില കുറവ് നൽകുന്നു ഏറ്റവും ഫാഷനബിൾ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് മിന്നി തിളങ്ങാൻ സുവർണാവസരം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വില വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറിലൂടെ ഇടിമെഡിക്കൽ ജൂവലറിയുടെ ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണവുമായി മാറ്റി വാങ്ങാം പുനലൂർ ഇടിമെഡിക്കൽ ജൂവലറിയിൽ ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ വില കുറവ് നൽകുന്നു ഈ ഓഫർ മെയ് പതിനഞ്ച് വരെ മാത്രം ഏവർക്കും സ്വാഗതം സ്വർണം വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഇടിമണ്ണിക്കൽ സ്വർണം തന്നെ വാങ്ങൂ അതാ ബുദ്ധി ഇടിമണ്ണിക്കൽ ഫാഷൻ ജൂവലറി പുനലൂർ ചങ്ങനാശ്ശേരി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുണ്ടക്കയം മുക്കൂട്ടുതറ ചിറ്റാർ റാന്നി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും അധികം തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ സ്കാനിംഗ് റേഡിയോഗ്രാഫി എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ ഇ സി ജി ടെക്നീഷ്യൻ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ നഴ്സിംഗ് മുതലായ കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബാച്ചുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയവുമായി ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ഥാപനം പഠിച്ചിറങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഭാരതത്തിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു മിതമായ ഫീസ് നിരക്കുകൾ തവണകളായി അടയ്ക്കാം സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കക്കാർക്ക് ഫീസ് ഇളവുകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ദീർഘവർഷങ്ങളിലെ പരിചയ സമ്പത്തുമുള്ള അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാക്ടിക്കൽ സൌകര്യം കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പിന്നീട് ട്രെയിനിംഗ് ആവശ്യമില്ലാതെ നേരിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം ബസ് യാത്രാ കൺസെക്ഷൻ കൊട്ടാരക്കരയിലും പുനലൂരിലും ക്ലാസുകൾ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഹോസ്റ്റൽ സൌകര്യം അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു റെഡ് ക്രോസ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം കൊട്ടാരക്കര വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രോസ്പെക്ടസിനും റെഡ് ക്രോസ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം കൊട്ടാരക്കര ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫോർ ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ കിങ്സ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു ഫോർ സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ വസ്ത്ര വൈവിധ്യത്തിന്റെ പുതുപുത്തൻ കളക്ഷനുമായി പതിനാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് പുനലൂർ രാധാസിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം ഡി എച്ച് ഓട്ടോ എം സി ആർ സീറോ ലൂയിസ് ഫിലിപ്പ് പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് വാൻ ഹുസൈൻ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ബ്രാൻഡഡ് മെൻസ് വെയറുകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം ചുരിദാറുകൾ ലാച്ച ഗൌണുകൾ കിഡ്സ് വെയർ എന്നിവയ്ക്കായി വിശാലമായ പുതിയ ഷോറൂം വൈവിധ്യമാർന്ന ദുപ്പട്ടകൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം വിവാഹ പാർട്ടികൾക്കായി പുതുപുത്തൻ കളക്ഷനും പ്രത്യേക സെക്ഷനും നിങ്ങളുടെ വസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത നൽകുവാൻ പുനലൂർ രാധാസ് ചൌക്കറോൺ പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ പ്രസിഡൻസി കോളേജ് കോമേഴ്സ് ക്ലാസുകൾക്ക് മാത്രമായി പുനലൂർ പട്ടണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ
പ്രസിഡൻസി കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന് എതിർവശം എം ജെ ആർ കെ പുനലൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അയൽവാസിയെ വെട്ടിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ ജീവനൊടുക്കി സംഭവം ചിതറയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികലയുടെ വിമർശനം കശാപ്പ് നിരോധനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം പത്തനാപുരത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മോഷണം മോഷ്ടാക്കൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അപഹരിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി അയൽവാസിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ദമ്പതികൾ വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ചിതറ സ്വദേശി ബിജു ആണ് അയൽവാസിയുടെ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചത് ബിജുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അയൽവാസി വിജയകുമാറും ഭാര്യയും വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചിതറ ഭജനമഠം പഴവൂർകോണം കളരി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കിഴക്കൻകര വീട്ടിൽ ബിജു എന്ന മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനാണ് അയൽവാസിയുടെ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിനായിരുന്നു സംഭവം ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയായ ബിജു കൃഷർ ജീവനക്കാരനായ വിജയകുമാറും തമ്മിൽ മുംബൈ ശത്രുതയിലായിരുന്നു അത്രേ മുമ്പ് പലതവണ ഇവർ വാക്കേറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു വെള്ളിയാഴ്ച മദ്യപിച്ചെത്തിയ ബിജു വിജയകുമാറിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി സംഘർഷത്തിനിടെ ബിജുവിനെ വെട്ടേൽക്കുകയായിരുന്നു സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ബിജു മരണപ്പെട്ടു ഇതിനുശേഷമാണ് വിജയകുമാറും ഭാര്യയും വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് മർത്തർ സ്വദേശിയായ വിജയകുമാറും ഭാര്യയും പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് പഴവൂർകോണത്ത് താമസമാക്കിയത് അയൽക്കാരുമായും വളരെ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇവർ പുലർത്തിയിരുന്നില്ലത്രേ മുമ്പ് മർത്തറയിൽ ഹോട്ടലിലും ജ്വല്ലറിയിലും പണിയെടുത്തിരുന്ന വിജയകുമാർ ഇപ്പോൾ ചിതറയിലെ ക്രഷർ യൂണിറ്റിൽ ജോലി നോക്കി വരികയാണ് ശരണ്യയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ബിജുവിന്റെ ഭാര്യ ശ്രീകുട്ടൻ ശ്രീകുട്ടി എന്നിവർ മക്കളാണ് പുല്ലൂർ എ എസ് പി കാർത്തികേയൻ ഗോകുലചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കടക്കൽ സി ഐ എസ് ആനി എസ് ഐ ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി ലൈവ് വാർത്ത കടക്കൽ പുനലൂർ നഗരസഭ ജവഹർ ബാലകലാഭവന്റെ പതിനേഴാമത് വാർഷികവും സംഗീത നൃത്തസന്ധ്യയും സംഘടിപ്പിച്ചു പൊതുസമ്മേളനം പുനലൂർ നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം എ രാജഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ബാലകലാഭവൻ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സാബു അലക്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് ചേർന്ന പൊതുസമ്മേളനം നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം എ രാജഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും ബാലകലാഭവന് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ബാലകലാഭവൻ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അത് അർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ബാലകലാഭവൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം മോശമാണെന്നുള്ളതല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു തിരക്കിട്ട സ്ഥലമാണ് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളില്ല വളരെ കുടിസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമില്ലാത്ത ക്ലാസ് മുറികളാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പോരാ കാര്യം നമുക്ക് പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ബാലകലാഭവന്റെ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സാബു അലക്സ് അധ്യക്ഷനായി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എ സി ഷാജഹാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ആർ ത്യാഗരാജൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അംഗം പ്രൊഫസർ പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ നെൽസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ സുരേന്ദ്രനാഥ തിലകൻ ജി ജയപ്രകാശ് സനിൽകുമാർ പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സജീവ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ റോസ്മലയിൽ വൈദ്യുതി യാഥാർത്ഥ്യമായി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് സെന്തുർണി വനമേഖലയിലെ റോസ്മലയിൽ വൈദ്യുതി എത്തിയത് മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയായ ആര്യങ്കാവിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായി ശെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കീർണത്തിന് നടുവിലായാണ് റോസ്മല എന്ന ഗ്രാമം മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളെ കാത്തിരുന്ന വൈദ്യുതി യാഥാർത്ഥ്യമായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഗ്രാമവാസികൾ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയാണ് വൈദ്യുതി ലൈൻ കടന്നുപോകുന്നത് ആര്യങ്കാവിൽ നിന്ന് റോസ്മല വരെ വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ അറുപതോളം ദിവസമാണ് വേണ്ടിവന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായ വന്യജീവി സൌഹൃദ വൈദ്യുതി ലൈൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ മൂന്നര കോടി രൂപയാണ് ചിലവായത് മണ്ണനവിളക്കിൽ നിന്ന് സോളാറിലും തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ലഭിച്ചതിന്റെയും സന്തോഷത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ കാലങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചില്ല ഇത് ഏത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടായെങ്കിലും ശരി ഞങ്ങളതിൽ ഒരുപാട് നന്ദിയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളത് ഒരു ഈ നാട്ടുകാർ മൊത്തം സന്തോഷമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റോഡിന്റെ പണി ഏകദേശം ആയി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റോഡ് വൃത്തിയാകും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസം എക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ പദ്ധതി വിജയകരമായി നടത്താൻ കഴിയും അതിനുവേണ്ടി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അതിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഭൂമിക്ക് മീതെയാണ് വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിച്ചിരിക്കുന്നത് വനത്തിലൂടെ ഭൂമിക്കടിയിലായി ലൈൻ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ മരം ഒടിഞ്ഞു വീണും മറ്റുമുള്ള വൈദ്യുതി തടസ്സം ഉണ്ടാകില്ല എന്നതിനാൽ റോസ്മലയിൽ വൈദ്യുതി മുടക്കവും ഇനി അപൂർവമാകും വൈദ്യുതിയും വഴിസൌകര്യവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴായി നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് വനനടുവിലെ ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ച് പട്ടണത്തിൽ ചേക്കേറിയത് റേഡിയോകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമവാസികൾക്കിനി ടെലിവിഷനും റെഫ്രിജറേറ്ററുമെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവയാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തെന്മല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികലയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഉൾവനങ്ങളിൽ പോലും തടിയും സിമെന്റും ഉപയോഗിച്ച് മതചിഹ്നങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അത് എടുത്തു മാറ്റേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം തടയുകയാണെന്നും കെ പി ശശികല വിമർശിച്ചു കുരിയോട്ടുമലയിലെ താൽക്കാലിക ക്ഷേത്രം റവന്യൂ അധികൃതർ പൊളിച്ചുമാറ്റിയ സ്ഥലത്തെ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നിർവഹിക്കാനിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുമാറ്റിയത് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് കെ പി ശശികല പറഞ്ഞു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാക്കളായ കെ പി ഹരിദാസ് ശശികുമാർ പുത്തൂർ തുളസി പ്രഭാകരൻ മഞ്ഞപ്പാറ സുരേഷ് ശശിധരൻ പിള്ള ആനന്ദ ബാബു ഊരുമൂപ്പൻ യസക്കി കോളനി നിവാസികളായ ആനന്ദൻ തുളസി ശാലിനി ഹരീഷ് തുടങ്ങിയവരും കെ പി ശശികലോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ കശാപ്പ് നിരോധനം നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു നിയമം നടപ്പിലാകുന്നതോടെ കശാപ്പുകാരും മാംസ വ്യാപാരികളും ദുരിതത്തിലാകും മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത തടയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പേരിലാണ് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയത് ഇതനുസരിച്ചാണ് പശു കാള പോത്ത് ഒട്ടകം പൈക്കിടാവ് എന്നിവയുടെ കശാപ്പ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ പുനലൂർ നഗരത്തിലെ കശാപ്പുകാരുടെ ഉൾപ്പെടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായിരിക്കുകയാണ് റംസാൻ വ്രതാരംഭത്തിന് തുടക്കമായതോടെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്കുൾപ്പെടെ മാംസാഹാരം അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രമാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനമെന്നും രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണ് ഇതിലൂടെ നടക്കുന്നതെന്നും ചിലർ ആക്ഷേപിക്കുന്നു കശാപ്പ് തൊഴിൽ മാത്രം ശീലിച്ചവർ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുമെ
ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കന്നുകാലികളുടെ ഇറച്ചി തോൽ എല്ല് എന്നിവയെല്ലാം വിപണനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെയും നില വ്യത്യസ്തമല്ല കശാപ്പ് നിരോധനത്തിലൂടെ ഇവരുടെ ജീവിതവും ദുരിതത്തിലാകും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇനി എന്തോ ചെയ്യണമെന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തൊഴിലെ അറിയത്തുള്ളൂ വേറെ തൊഴിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ വേറെ ജോലി നമുക്ക് മയക്കാർ പണിക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ഈ തൊഴിൽ മാത്രമേ ജന്മ കൊച്ചിലാവട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു തന്തമാർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളും ചെയ്യുന്നു ഇതേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല നിരോധനം പൂർണ്ണതോതിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ ഇവരുടെയെല്ലാം കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണു വീഴുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട അതേസമയം മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമം തടയാനാണ് സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ കോഴി ആട് വളർത്തുപന്നി എന്നിവയെ ഒഴിവാക്കിയത് എന്തിനെന്നും ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഇറച്ചി വ്യാപാരികൾക്ക് പുറമെ മാംസാഹാര പ്രിയരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലെ മൊത്തം പൊതുജനങ്ങളെ ആകമാനം വ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആഹാരത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബീഫ് തന്നെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള മറ്റ് മട്ടണായാലും ഇതൊക്കെ അതിനെ അനുസരിച്ചുള്ള വിലയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉടനടി നിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാത്രമല്ല ഈ റംസാൻ മാസം എന്ന് പറയുന്ന 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 ഒരു ഈ മാസത്തിൽ എല്ലാ പള്ളികളായാലും ഏതായാലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ എല്ലാ പള്ളികളും എല്ലാം ഇറച്ചിയും ഇതായിട്ടുള്ള പത്തിരി ഇറച്ചി ആയാലും ഇതായാലും എല്ലാം സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് മാത്രമല്ലെങ്കിലും ശരി തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ എല്ലാവരെയും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആകമാനം ജനങ്ങളെ ആകമാനം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇതുപോലെ ഈ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായാലും ശരി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളായാലും ശരി തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെയേറെ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇത് മാറും ലൈവ് വാർത്ത പുനലൂർ ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ തെളിനീര് പോലൊരു വിദ്യാലയം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഇടമൺ ഈ നാടിന്റെ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ രാജശില്പി സഹപ്രൌഢിയുടെ വിദ്യ വിളമ്പുന്ന ഇടമൺ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഇടമൺ ഇടമണ്ണിന്റെ പുതുനാമ്പുകൾക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യാൻ ഉൾക്കണ്ണിൽ വെളിച്ചം നിറയ്ക്കാൻ കല്ലടയാറിന്റെ തീരത്തൊരു അക്ഷരക്ഷേത്രം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ശാന്തിനികേതന്റെ ശാന്തിയും അനന്തമായ അറിവിന്റെ സ്പുലിംഗങ്ങളും അമ്മയുടെ ലാളനയും കരുതലും എല്ലാമെല്ലാം ഇവിടെ സമന്വയിക്കുന്നു ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഈയിടം ഉറപ്പമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലായ്മകളുമായി സമരസപ്പെടുന്ന ഫീസ് ഘടന വൈജ്ഞാനികവും സഹവൈജ്ഞാനികവുമായ ശേഷികൾ കണ്ടെത്തി വളർത്താൻ പോരുന്ന അരങ്ങും അണിയറയും മാറുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുപൂരകമായ പഠനാബോധന രീതി അനുഭവം കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും അർപ്പണം കൊണ്ടും ധന്യരായ അധ്യാപകർ പൂന്തോട്ടവും പൂക്കാലവും തോൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒക്കെയും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഉറപ്പു തരുന്നു ഈ നാടിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതരാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അക്ഷര വീട് ഇവിടമാണ് നിങ്ങളുടെ കുസൃതികൾ വിരിയും കൂട് ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഇടമൺ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ തെളിനീര് പോലൊരു വിദ്യാലയം ശാന്തിനികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാകുന്നത് സ്വപ്നം കാണാത്തവരാരുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഏവർക്കും സ്വാഗതം പവിത്രം ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ പുനലൂർ എടാ നിന്നെ പോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയതായി എനിക്കും ഡയബറ്റീസ് എന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുത്തു തന്നത് നമ്മുടെ ശങ്കേ സൈ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ കാട്രാക്ട് ഗ്ലൂക്കോമ ആന്റിബയോട്ടിക് ഐ കെയർ സെന്റർ തോട്ടുകടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ് എം എൽ എ റോഡ് പുനലൂർ പ്യാരിവയർ സാൻസീറ ജോൺസൺ ലെറ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ സാനിറ്ററി ആൻഡ് ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് വിവിധ ഇനം ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ പാനസോണിക് എ സിയുടെ അംഗീകൃത ഡീലർ കിച്ചൺ കബോർഡ് ആക്സസറീസ് തോട്ടുകടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ് എം എൽ എ റോഡ് പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു വൺ ടു സീറോ ഫൈവ് വൈറ്റ് മെയിൽ ഫാഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെയിൻ റോഡ് പുനലൂർ സാരി ചുരിദാർ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് കിഡ്സ് വെയർ ജെന്റ്സ് വെയർ പാർട്ടി വെയർ തുടങ്ങി ക്വാളിറ്റി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ
ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസ പ്രകാരം മാസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും പവിത്രമാക്കിയ മാസമാണ് റമദാൻ ഹിജറ വർഷപ്രകാരം ഷബാനിന്റെയും ഷവാലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒൻപതാമത്തെ മാസമാണ് റമദാൻ മാസം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിച്ച മാസം ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതവും പുണ്യവും ഭക്തി നിർഭരവുമായ മാസമാണിത് ആത്മീയമായും വളരെ ഗുണപരമായ മാസമാണെന്നും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ റംസാനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ നാലാമത്തേതായ വൃതാനുഷ്ഠാനവും ഈ മാസത്തിലാണ് റമദാൻ മാസത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഖുറാൻ പാരായണത്തിനും സക്കാത്ത് നൽകുന്നതിനും ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കും മറ്റു പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഈ മാസത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ദൈവകൃപയെന്ന അർത്ഥം വരുന്ന റഹ്മ പാപമോചനമെന്നർത്ഥമുള്ള മഗ്ഫിറ നരകമുക്തി എന്ന നിജാദ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായാണ് റമദാനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ദൈവകൃപ പാപമോചനം നരകമുക്തി ഉണ്ട് എന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാബല്യം അവസാന പത്തിലെ ഒറ്റയിട്ട രാവുകൾ ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ രാവുകളാണ് അവസാനത്തെ പത്തിലുള്ള പവിത്രമാക്കപ്പെട്ടതും ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ പുണ്യകരവുമായ രാവാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഈ രാവിലാണ് ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു റംസാൻ മാസത്തിലെ വൃതാനുഷ്ഠാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ അന്നപാനീയങ്ങളും മൈഥുനാദി വികാര പ്രകടനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവിക സ്മരണയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അനാവശ്യമായ വാക്കും പ്രവർത്തികളും തർക്കങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും നോമ്പിന്റെ താൽപര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് റമദാനിൽ മറ്റുള്ളവരെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നതും സംഘടിതമായി നോമ്പ് തുറക്കുന്നതും പുണ്യകരമായ കാര്യമാണെന്നും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മകരിബ് ബാങ്കോടെയാണ് ഓരോ ദിവസത്തെ വ്രതം അവസാനിക്കുന്നത് ഈന്തപ്പഴമോ വെള്ളമോ കൊണ്ട് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രവാചകചര്യ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുക അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ പരിപൂർണമായി വർജിക്കുക എന്നിവ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ കടമയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുക നിരോധനങ്ങളെ വർജിക്കുക എന്നിവ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ കടമയാണ് എല്ലാ നിലയിലും സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിലെ നോമ്പ് സത്യവിശ്വാസികളുടെ മേൽ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പുനലൂർ ആലഞ്ചേരി ജുമാ മസ്ജിദ് ഇമാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പകലന്തിയോളം അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സത്യവും അഹിംസയും മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നതും റംസാൻ വ്രതം നോക്കുന്നവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ മുത്തത്തീങ്ങളായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ തക്കുവയുള്ള ഒരു ജീവിതം അതായത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ നോമ്പ് അള്ളാഹു താല നിർബന്ധമാക്കിയത് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല നമ്മെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുക അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ പരിപൂർണമായി വർജിക്കുക അവിടെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ നോക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുക നിരോധനങ്ങളെ വർജിക്കുക ഇത് ഒരു മുഹ്മിനിന്റെ പ്രധാനമായ കടമയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടും നമ്മുടെ കാത് കൊണ്ടും കണ്ണു കൊണ്ടും മറ്റ് അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു മനുഷ്യനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുക ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക ഇത് നോബിന്റെ പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് ലൈവ് വാർത്ത പുനലൂർ പത്തനാപുരത്ത് ജനത ജംഗ്ഷനിലുള്ള ധന്യ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മോഷണം മോഷ്ടാക്കൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്നും അപഹരിച്ചത് പത്തനാപുരത്ത് ജനത ജംഗ്ഷന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധന്യ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മോഷണം നടന്നത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുറക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരാണ് മോഷണ വിവരം ആദ്യം അറിയുന്നത് പണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് അറകളും തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ നഷ്ടമായതായി അറിയുന്നത് എന്നാൽ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പിറകുവശത്തെ ജനലയുടെ കമ്പി മുറിച്ചാണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്ത് കടന്നതെന്നാണ് സൂചന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സി സി ടി വി ക്യാമറയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മോഷ്ടാക്കൾ അപകരിച്ചു കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി പത്തനാപുരം പോലീസിന് പുറമെ റൂറൽ എസ് പി എ സുരേന്ദ്രന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആന്റി തെഫ്റ്റി സ്ക്വാഡും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈവ് വാർത്ത പത്തനാപുരം കൊല്ലം തിരുമംഗലം ദേശീയപാതയിൽ തെന്മല മുതൽ പുല്ലൂർ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളി
ദേശീയപാത അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കൊല്ലം തിരുമംഗലം ദേശീയപാതയോരത്ത് തെന്മല മുതൽ പൊന്നൂർ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിരവധി മരങ്ങളാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിലകൊള്ളുന്നത് കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ അപകട സാധ്യതയും വർദ്ധിക്കും അടുത്തിടെ തെന്മലയിലും ആര്യങ്കാവിലും പാതയോരത്ത് നിന്ന മരങ്ങൾ ദേശീയപാതയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തെന്മലയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് മുകളിലേക്ക് മരം വീണ് രണ്ടുപേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊന്നും ദേശീയപാത അധികൃതരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കിയില്ല അധ്യയന വർഷം കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതോടെ സ്കൂൾ ബസ്സുകളടക്കം കടന്നുപോകുന്ന പാതയോരങ്ങളിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിൽ അധികൃതർ കാട്ടുന്ന അനാസ്ഥ വൻ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കും എന്നാൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും വനം മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണ് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ തടസ്സമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാദം നിരവധി പ്രോജക്ടുകൾ ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുല്ലൂർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിരലിലെണ്ണാവുന്നവയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പൽ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഏരീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങ് കവിയത്രി രാഘവ് പൊണ്ടൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ചന്ദ്രബാബു അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങ് കവയത്രി രാധു പുനലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ജീവജാലങ്ങളെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എന്തിനെ ഇപ്പഴ് ഇവിടെ ഈ ഏരിയസ് കമ്പനിയും പ്രദേശത്തെ ഈ നാട്ടുകാരായ നല്ലവരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനൊന്നും ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമുകളോ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരെ പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനില്ല എപ്പോഴും കൂട്ടായ്മയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യമധ്യം മഹാബലം ഒന്നൊന്നിനോട് ചേരുമ്പോഴാണ് അത് വലുതാകുന്നത് എല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വതും അങ്ങനെയാണ് ഒന്നായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒന്നൊന്നിനോട് ചേരുമ്പോഴേ പൂർണ്ണത എത്തുന്നുള്ള എന്ത് തന്നെ ആയാലും കക്കോട് വാർഡ് കൌൺസിലർ ചാൻസി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ഏരീസ് കമ്പനി എം ഡി പ്രഭുരാജ് പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എൻ ജനാർദ്ദനൻ കേരള ഫോക്കസ് സെക്രട്ടറി വിഷ്ണുദേവ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ അന്തർദേശീയ സേവന സന്നദ്ധ സംഘടനയായ വൈസ് മെൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലഫ്റ്റനന്റ് റീജിയന്റ് പുതിയ ഭാരവാഹിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ലഫ്റ്റനന്റ് റീജിയൽ ഡയറക്ടറായി പത്തനാപുരം സ്വദേശി ജോൺസൺ കെ സക്രിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് വൈസ് മെൻ ഇന്റർനാഷണൽ സൌത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ റീജിയൻ മൂന്നാം സോൺ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് പത്തനാപുരം വൈസ് മെൻ സെന്ററിൽ നടന്നു വൈസ് മെൻ ബി വേണുഗോപാലൻ പോറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ വൈസ് മെൻ പ്രൊഫസർ തോമസ് ലൂക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലും ആത്മീയ സാമുദായിക മേഖലയിലും പ്രവർത്തിച്ച് മികവ് പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ജോൺസൺ കെ സക്കറിയ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലയളവിൽ വൈസ് മെൻസിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച സേവനത്തിലൂടെ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോമസ് ലൂക്ക് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നിയുക്ത റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ വഴുതാനത്ത് ബാലചന്ദ്രനാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണം നിർവഹിച്ചത് ലഫ്റ്റനന്റ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറായി ജോൺസൺ കെ സക്കറിയയും സോണൽ ഡയറക്ടറായി ജോയ്സ് ജേക്കബും ചുമതലയേറ്റു വൈസ് മെൻ മുൻ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർമാരായ ജേക്കബ് മത്തായി ചന്ദ്രമോഹൻ വൈസ് മെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർമാരായ ഏലാമുഖത്ത് ഹരീഷ് ബാബു ജോർജ് സജൻ ഷാ നിയുക്ത ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ ഉമ്മൻ മാത്യു അംബോലിൽ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ തോമസ് തരകൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ ചടങ്ങിൽ പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിച്ചു വൈസ് മെൻ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലയളവിൽ മനുഷ്യജീവന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ക്യാൻസർ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും രോഗനിർണയ ക്യാമ്പും ചികിത്സാ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയതായി ചുമതലയേറ്റ ജോൺസൺ കെ സക്കറിയ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിനാപുരം ബി ഐ എസ് നയൻ മെസിക്സ് ഹാൾമാർക്ക് സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം വിജയകൃഷ്ണ ജുവല്
കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ചടയമംഗലം അഞ്ചൽ സെന്റ് ജോസഫ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആധുര സേവനത്തിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം വർഷ തിളക്കത്തിൽ ചികിത്സ തേടി ഇനി ദൂരേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധി നൽകും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് ന്യൂറോ ഐ സിയു കാർഡിയക് ഐ സിയു സർജിക്കൽ ഐ സിയു മുതലായ നൂതന സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ സെന്റ് ജോസഫ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഞ്ചലിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി ശോഭിക്കുന്നു കോളേജ് പുനലൂർ പുനലൂർ പട്ടണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം നടത്തുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷാ വിജയികളാക്കുന്നതുമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ചാപ്റ്റർ കോളേജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി തലം മുതൽ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര തലം വരെ ക്ലാസുകൾ നടത്തപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം പ്രഗത്ഭരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ അധ്യാപകർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു കേരള എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പി ജി ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും മധുരൈ കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിദൂര പഠന കോഴ്സുകളും നടത്തപ്പെടുന്നു മികച്ച അധ്യയനം തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം ഉന്നത വിജയം രക്ഷകർത്താക്കളുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരീക്ഷകൾ മോഡൽ പരീക്ഷകൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തും കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലമായി തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ കോളേജ് അതിന്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു ചാപ്റ്റർ കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് പി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ഹാർഡ്വെയർ മർച്ചന്റ് കാരുണ്യ മാർബിൾസ് ഗ്രാനൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെട്ടിഫൈ ടൈൽസ് കല്ലും കടവ് പത്തനാപുരം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ടു സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് പത്തനാപുരത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വീടിനാവശ്യമായ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും മിതമായി വിലയ്ക്ക് നൽകുന്ന പത്തനാപുരത്തെ ഏക സ്ഥാപനം പി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ഹാർഡ്വെയർ മർച്ചന്റ് കേരള സാംബോ സഭ പുനലൂർ താലൂക്ക് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊട്ടും കുരവയും ഉണർത്തുപാട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരള സാംബോ സഭ പുനലൂർ താലൂക്ക് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് യുവജനതയുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായി കൊട്ടും കുരവയും ഉണർത്തുപാട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ശാഖാതലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മത്സര ഇനങ്ങളാണ് എൻ എസ് എസ് ഹാളിലും പുനലൂർ നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയത്തിലുമായി നടന്നത് എൻ എസ് എസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുനലൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം എ രാജഗോപാൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും സംഭാവനയുണ്ട് അപ്പോ അതിൽ ഒരു സാമുദായിക സംഘടനയുടെ അതിർപരമ്പുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ സാഹിത്യ സാമൂഹ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകവും നമ്മുടെ സമൂഹവും വലിയ തോതിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു കേരള സാംബോ സഭ പുനലൂർ താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ പളനി അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി സെൽവരാജ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കേരള സാംബോ സഭ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ ശ്യാം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മടത്തിൽ സുരേഷ് യൂത്ത് വിങ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബൈജു ചാത്തന്നൂർ താലൂക്ക് യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ശിവരാജൻ തലമേൽ മുരളി കെ കെ ശരത് ബോധി രാജേന്ദ്രൻ കേശവൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലൈവ് വാർത്ത പുനലൂർ ആർ പി ടി സി അഞ്ചൽ സെന്റർ ഫോർ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡീസിന് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ അസോസിയേഷൻ സെന്റർ അംഗീകാരം അംഗീകാര പത്രിക ആർ പി ടി സി അധികൃതർ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികാരികളിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് അഞ്ചൽ പനച്ചവളയിലെ ആർ പി ടി സി ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണ ചടങ്ങ് നടന്നത് ആർ പി ടി സി എം ഡി അംബു സുഗതൻ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ് ടെറിട്ടറി മാനേജർ വിനീഷ് കുമാർ വിയിൽ നിന്നും അംഗീകാര പത്രിക സ്വീകരിച്ചു വിവിധ കോഴ്സുകൾ അഭ്യസിച്ച ആർ പി ടി സിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ഇടമുളക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സി ജോസ് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ആർ പി ടി സി അക്കാഡമിക് അഡ്വൈസർ ജി ശശിധരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എൻ കെ ജയ മുഖ്യാതിഥിയായി ഇ എൽ ടി ആൻഡ് എക്സാം കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെറിറ്ററി മാനേജർ വിനീഷ് കുമാർ വി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വിവിധ വിദ്യാഭ്യാ
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികലയുടെ വിമർശനം കശാപ്പ് നിരോധനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം പത്തനാപുരത്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മോഷണം മോഷ്ടാക്കൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അപഹരിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ലൈവ് വാർത്താ ഡോട്ട് കോം സന